Olha só. A escola que era de exclusão antiga, ela agora caminha a ser escola de inclusão. Isso significa uma mudança do corpo docente e discente dos alunos e professores em relação ao companheiro que tiver alguma restrição. Lá na universidade está tá, tá sendo feito algum trabalho grande de reeducação? É, está, está começando algo com o corpo docente. Os professores estão começando a ser treinados. Escola de Educação Especial Vivian Marçal. A parte administrativa também está recebendo algum treinamento, mas está sendo aos poucos, né? é, Existe um núcleo de assessoria à pessoa com necessidades especiais, né, com esse nome, né, NAPNI, que está iniciando o trabalho, iniciou o trabalho há pouco, há pouco tempo, e eles pretendem fazer adaptação de, de livros, é, digitalização para pessoas com deficiência visual, né, para ter acesso através do software. Então, para a leitura desse, desse material, então, ele existe um trabalho, mas eu acho que tem muito a ser feito, é, a princípio, com o corpo docente e muito ainda que precisa ser feito com o corpo docente. Os alunos, eu acho que realmente, é, eu concordo que, que ainda tem muita, muita tem muito preconceito ainda. Eu, eu, eu tenho um professor que tem deficiência e eu lembro que na minha época de estudante ele já era professor e a gente ouvia apelidos dele né, pela deficiência física dele. Ele tem uma diferença de uma perna em relação a outra. Então ele já recebia apelidos né, dos, dos meus colegas pela, pela deficiência dele, independente da, do trabalho que ele fazia. Né.